வணக்கம் நேர்களே ஆதவன் தொலைக்காட்சியினுடைய மற்றும் ஒரு இன்றைய நாளோடு நமது பார்வையில் எங்களை நன்கு சந்தித்திருக்கிறேன் இன்றைய நாளோடுகள் பற்றி அவதானம் செலுத்துவதற்கு முன்பாக இலங்கையினுடைய தற்போது நிலைவரம் பற்றி பார்ப்பது பொருத்தமாக இருக்கும் என நினைக்கிறேன் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இலங்கையிலே நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட போகிறது இலங்கை நேரப்படி இன்று மாலை ஆறு மணி முதல் இந்த ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட போகிறது திங்கட்கிழமை காலை ஆறு மணி வரை சீனாவிலே பரவ ஆரம்பித்த வைரஸினுடைய தாக்கம் கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்கம் இத்தாலியை அடுத்து ஐரோப்பிய நாடுகளாக இருக்கட்டும் சர்வதேசமாக இருக்கட்டும் வேகமாக பரவி கொண்டிருக்கிறது இந்த பின்னணியிலே நாளுக்கு நாள் இலங்கையிலும் கொரோனாவினாலே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கையிலே அதிகரிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறதை அவதானிக்க முடிகிறது நேற்று இதுவரை இலக்கிய தகவல்படி அறுபது பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நேற்று இரு நேற்று இரவு ஒரு ஒருவர் அடையாளம் காணப்பட்டார் வத்தலை பகுதியில் வைத்து அவர் அடையாளம் காணப்பட்டார் அதனை தொடர்ந்து வத்தலையிலே ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டது தற்பொழுது தளர்த்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த சந்த அதாவது இந்த கொரோனா வினாலே பாதிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டிலிருந்து இப்போ தனிமைப்படுத்தப்படவர்களுக்கு உட்படுத்தாமல் தப்பியிருந்த நிலையிலே அவர் போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டார் இந்த நிலையிலே அவரை கைது செய்த போலீஸார் அவர் விசாரணை செய்த நீதிபதி உள்ளிட்ட அனைவருமே தற்பொழுது தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் நேற்றைய தினம் கூட அரசாங்கம் ஒரு விடயத்தை தெரிவித்திருந்தது நாடை முழு நாட்டையுமே முழக்கவர்கள் தேவை எங்களுக்கு இல்லை ஆனால் நீங்கள் மக்கள் அனைவருமே எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் நீங்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்காமல் விடுமுறை வழங்குவதில் வீட்டில் விடுமுறை வழங்குவதானது வீட்டிலே இருக்கிற நீங்கள் அனைவரும் வீட்டிலே இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் விடுமுறை வழங்கப்படுகிறது நீங்கள் கூட்டம் கூட்டமாக அங்கேயும் இங்கேயும் திரிவதற்காக உங்களுக்கு விடுமுறை வழங்கவில்லை என்கிற விடயத்தை நேற்று தினம் அரசாங்கம் சுட்டிக்காட்டியிருந்தது காரணம் உணவு உணவு கடைகளுக்கு செல்வதை தவிர்த்து ஆடைகளை கொள்வனை செய்வதற்காகவும் கலியாட்ட நிகழ்வுகளுக்காகவும் குடும்பம் குடும்பமாக இன்னொரு குடும்பத்தை பார்க்க செல்வதற்காகவும் மக்கள் அதிக அளவில் செல்வதை அவதானிக்க முடிந்தது நாங்கள் கூட பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களிலே இப்படி கூடுவதை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் என்று ஒரு கோரிக்கை விடுத்திருந்தோம் இதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் நேற்று தினம் மட்டக்களப்பில் இடம்பெற்றது மட்டக்களப்பு கல்லடியிலே ஒரு பாரிய கடை தொகுதி எரிந்து கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பத்திலே விழுப்பு பார்ப்பதற்காக அதிக அளவில் ஆர்வங்களே கூடியிருந்தார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் அங்கே இருந்திருப்பாராக இருந்தால் அந்த பகுதியில் கூடியிருந்த அனைவருமே தற்போது தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டியவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் நேற்றைய தினம் பவித்ரா வன்னியாரட்சி கூட இதை கடுமையாக தெரிவித்திருந்தார் எங்களை நீங்கள் நாட்டையும் முழுமையாக முடக்குவதற்கு எங்களை நீங்கள் தள்ளிவிடாதீர்கள் நாங்கள் அப்படி செய்வதற்கு தீர்மானிக்கவில்லை தள்ளிவிடாதீர்கள் என்ற ஒரு விடயத்தை தெரிவித்திருந்தார் அதே போன்று தொடர்ச்சியாக வெளிநாட்டிலிருந்து இலங்கைக்கு வந்தவர்கள் தப்பி இருக்கிறார்கள் தப்பி தனிமைப்படுத்தப்படுவதற்கு தப்பி வீடுகளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வீடுகளிலே ஒரு தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டால் பரவாயில்லை மக்களோடு மக்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த பின்னணியிலே தான் இலங்கை நேரப்படி மாலை ஆறு மணி முதல் இது ஒரு திங்கட்கிழமை காலை ஆறு மணி வரை ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கிற காலப்பகுதியிலே அதனை மீறுகிறவர்களுக்கு எதிராக சட்டம் கடுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்கிற எச்சரிக்கை போலீஸாரினால் விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பொறுப்பு வாய்ந்த ஊடகமாக நாங்களிடம் நாங்களும் உங்களிடம் வினயமாக வேண்டி கேட்டுக்கொள்வது தயவு செய்து வெளியிலே திரிவதை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் இன்று மாலை ஆறு மணி வரை நேரம் இருக்கிறது என்கின்ற ஒரு காரணத்திற்காக வெளியிலே செல்வதை குறைத்து அத்தியாவசிய பொருட்களை கொள்வனை செய்வதற்காக மாத்திரம் அல்லது அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக மாத்திரம் வீட்டிலிருந்து வெளியே செல்வதை நீங்கள் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் அல்லது தேவ அத்தியாவசிய தேவைக்காக மாத்திரம் நீங்கள் வெளியிலே செல்லுங்கள் என்கிற ஒரு அறிவித்தலை இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நாங்கள் வழங்குவது பொருத்தமாக இருக்கும் என நினைக்கிறேன் வாருங்கள் இன்றைய தினம் நாங்கள் மிக முக்கியமாக சர்வதே சர்வதேசமாக இருக்கட்டும் இலங்கையாக இருக்கட்டும் இந்தியாவாக இருக்கட்டும் மிக முக்கிய இடத்தை பிடித்திருக்கிற செய்திகள் பற்றிய அவதானத்தை செலுத்துவோம் வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியில் தேர்தலை நடத்த முடியாது புதிய தினம் தொடர்பில் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அறிவிப்பேன் தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தலைவரும் மகிந்த தேசப்பிரிய அறிவிப்பு என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகியிருக்கிறது நாட்டின் தற்போதைய நிலைமையிலே பாராளுமன்ற தேர்தலை ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நடத்த முடியாது தேர்தல் தேதி குறித்து ஆராய்ந்து எதிர்வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அது தொடர்பான முடிவினை அறிவிப்பேன் என்கின்ற விடயத்தை நேற்றைய தினம் மகிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்திருந்தார் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வேட்புமனுக்கள் தொடர்பான தீர்மானம் மற்றும் வேட்பாளரின் விருப்பு இலக்கம் என்பது தொடர்பான அறிவிப்பு எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை வெளியிடப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் இந்த செய்தி தொடர்பிலே நாங்கள் அதிக அளவிலே அவதானம் செலுத்துவோமாக இருந்தால் பாராளுமன்ற தேர்தலை குறிப்பிட்ட தகுதியை நடத்த முடியாமல் இருப்பது தொடர்பாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்தை அறிவிக்கும் செய்தியாளர் சந்திப்பும் நேற்று தேர்தல்கள் செயலகத்தில் இடம்பெற்றது இதிலே கலந்து கொண்டு கருத்து
பத்தொன்பதாம் தேதி நண்பகல் வரை வேட்புமனுக்கள் கோரப்பட்டிருந்தன நண்பகல் பன்னிரெண்டு மணியிலிருந்து பிற்பகல் ஒன்று முப்பது வரை வேட்புமனுக்கள் தொடர்பான முறைப்பாடுகள் கோரப்பட்டிருந்தன பாராளுமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இடம்பெறும் என ஜனாதிபதியினால் வர்த்தமானி மூலம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அதன் பிரகாரம் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமைக்குள் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வேட்புமனுக்களிலே நிராகரிக்கப்பட்டவை அங்கீகரிக்கப்பட்டவை வேட்பாளர்களின் இலக்கம் வாக்கு விடயங்கள் நிறுவன போன்ற போன்ற விடயங்கள் அடங்கிய அறிவிப்பும் வெளியிடப்படும் என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் அத்துடன் தேர்தல் சட்டத்தின் பிரகாரம் குறிப்பிட்ட அறிவிப்புகள் வாக்களிப்பு இடம்பெறும் திகதி வர்த்தமானி மூலம் அறிவிக்க வேண்டும் அவ்வாறு குறிப்பிட்ட திகதியில் ஏதாவது ஒரு பிரதேசத்திலே வாக்களிப்பு நடத்த முடியாத விசேட காரணமாக இருந்தால் அந்த பிரதேசத்திற்கான வாக்களிப்பு திகதி வர்த்தமானி அறிவிப்பு வெளிவந்த தினத்தில் இருந்து பதினான்கு நாட்களுக்கு அப்பால் ஏதாவது ஒரு தினத்திற்கு தள்ளி போடும் அதிகாரம் ஆணைக்குழுவிற்கு இருக்கிறது அத்துடன் நாங்கள் வெளியிலே நாங்கள் வெளியிடும் வர்த்தமானி அறிவிப்பிலே ஜனாதிபதியினாலே வர்த்தமானி மூலம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த தேர்தல் இடம்பெறும் தகுதியை நாங்கள் அறிவிக்க வேண்டும் என்றாலும் தேர்தல் சட்டத்தின் இருபத்தி நான்கில் நான்கின்கள் மூன்று சட்டத்தின் பிரகாரம் அந்த திகதியை நீடிக்கும் அதிகாரம் தேர்தல் ஆணைக்குழுவிற்கு இருக்கிறது என்றாலும் குறித்த வர்த்தமானி அறிவிப்பு வெளியிடுவதற்கு இன்னும் ஒரு சில தினங்கள் செல்லும் என்பதனால் தற்போதைய தற்போதைக்கு வாக்களிப்பு இடம்பெறும் திகதியை அறிவிக்க முடியாது இருந்தபோதும் நாடு தற்பொழுது எதிர்கொண்டுள்ள கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸ் தாகம் தீவிரமடைந்துள்ளதால் பாராளுமன்ற தேர்தலை ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நடத்த முடியாது என ஆணைக்குழு தீர்மானித்திருக்கிறது அத்துடன் இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் முற்றாக கட்டுப்பாடுகள் வந்திருப்பதாக உலக சுகாதார அமைப்பு நாளை தினம் அறிவித்தாலும் எம்மால் ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தேர்தலை நடத்த முடியாது ஏனெனில் தேர்தல் தொடர்பாக எமது வேலை திட்டங்கள் கடந்த ஒரு வார காலமாக சரியான முறையில் மேற்கொள்ள முடியாமல் இருந்துள்ளது அதனால் எதிர்பாராத வகையில் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமை நிலைமைகளால் குறிப்பிடப்பட்ட தேதியிலே வாக்களிப்பை நடத்த முடியாது என்றாலும் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்பாடுகள் கொண்டு வரும் முயற்சியில் இருக்கும் சுகாதார பிரிவினருடன் கலந்துரையாடி தேர்தலை எந்த அளவிற்கு காலத்துக்கு காலத்துக்கு பிற்போடுவது என்ற தீர்மானத்தை எதிர்வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஆரம்பிப்போம் அதன் பிரகாரம் நிச்சயமாக ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தேர்தல் நடத்தப்படாது என்கின்ற விடயத்தை அவர் அங்கே தெரிவித்திருக்கிறார் அத்துடன் ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறாம் தேதியிலிருந்து பதினான்கு நாட்களுக்கு அப்பால் தேர்தலை தள்ளிப்படவும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த அது எந்த திகதி என்பதை எங்களால் தீர்மானிக்க முடியாது கோவிட் நைன்டீன் எப்போது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்து தேர்தலை சுமான் சுமூகமான முறையில் நடத்தலாம் என்ற சூழல் ஏற்படுகிறதும் அதன் பிறகு தான் தேர்தல் தொடர்பான திகதி அறிவிக்கப்படும் அதனை கோவிட் நைன்டீன் கட்டுப்படுத்தும் செயலணியையும் தீர்மானிக்க வேண்டும் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வோட் மனுவிலே தேர்தல் இடம்பெறும் அதுடன் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கான அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சுயேட்சை குழுக்களிடமிருந்து வோட் மனுக்கள் கோரப்பட்டிருந்து கோரப்பட்டு தற்பொழுது அவை தாக்கல் செய்யப்படும் முடிவடைந்திருக்கிறது என்ன என்றாலும் ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தேர்தலை நடத்த முடியாவிட்டால் எப்போது தேர்தல் நடத்த வேண்டி வந்தாலும் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வோட் மனுவிலே மாற்றம் செய்ய முடியாது என்கின்ற விடயத்தை அவர் அங்கே தெரிவித்திருப்பதாக இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வீரகேசரியிலே வெளியாகி இருக்கிற மற்றும் ஒரு செய்தியை பார்த்தால் வீட்டில் இருந்தபடி பணியாற்றுங்கள் அரசாங்கம் கோரிக்கை இன்று முதல் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை அமுலாகும் என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகி இருக்கிறது இன்று இருபதாம் தேதி தொடக்கம் எதிர்வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை வீட்டிலிருந்து பணியாற்றுவதற்கான வாரமாக புறக்கணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அரசு மற்றும் தனியார் ஆகிய இரு பிரிவுகளுக்கும் இந்த அறிவித்தல் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அது குறித்து தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் பொறுப்பு அரசு தனியார் நிறுவனங்களின் பிரதானிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்கும் மத்திய நிலையத்தினுடைய தலைவர் ராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா தெரிவித்தார் ஜனாதிபதி தலைமையில் இடம்பெற்ற விசேட கலந்துரையாடலில் இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் இந்த செய்தி தொடர்பிலே நாங்கள் சற்று விரிவாக அவதானம் செலுத்துவோமாக இருந்தால் இந்த விடயம் தொடர்பிலே கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்கும் மையத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற விசேட செய்தியாளர் சந்திப்பிலே அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தின் தலைவர் நாளக்க கல்லுகை தெளிவுபடுத்தினார் இது குறித்து அவர் மேலும் கருத்து தெரிவிக்கையில் வீட்டிலிருந்து பணியாற்றுவதற்கான வாரமாக புறகணப்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த வாரத்திலே எவ்வாறு நடந்துள்ளது என்பது குறித்து ஜனாதிபதியின் செயலாளர் பி பி ஜெய ஜெயசுந்தரன் நேற்று விசேட சுற்று நிறுவம் ஒன்றினை வெளியிட்டுள்ளார் இந்த சுற்று நிறுவனம் நேற்று அனைத்து அமைச்சர்களினதும் செயலாளர்கள் மாகாண செயலாளர்கள் மாவட்ட பிரதேச செயலகங்களின் பிரதானிகள் திணைக்களங்களின் பிரதானிகள் உள்ளிட்டோருக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த சுற்று நிறுவத்தின் பிரகாரம் அத்தியாவசிய சேவைகளை முன்னிட்டு செல்ல இந்த தடைகளும் இல்லை எனவும் அவை வளமை போன்று இடம்பெற வேண்டும் எனவும் அந்த சுற்று நிறுவத்திலே கூறப்பட்டுள்ளது இந்த ஒரு வார கால பகுதியிலே சுகாதாரம் மாகாண சபைகள் போக்குவரத்து வங்கி உணவு நீர் மின்சாரம் போன்ற சேவைகள் இந்த தடையுமின்றி
கோரப்பட்டுள்ளது இவ்வாறு சேவைகளை வழங்க அரசு நிறுவனங்கள் அரசு அரச ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்து நடவடிக்கை முன்னெடுக்கும் போதும் தொலைபேசி கண்டன கட்டணங்கள் தொடர்பிலும் ஏதேனும் பிரச்சனைகள் ஏற்படின் அதனை வழங்க அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கும் என சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளதுடன் அலுவலகத்திற்கு வந்து சேவை செய்ய வேண்டியவர்கள் யார் என்பதை அந்த நிறுவனம் பிரதானிகள் தீர்மானிக்க முடியும் எனவும் ஏனையோர் வீட்டிலிருந்து சேவையாற்ற முடியும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எவ்வாறாயினும் இந்த ஒரு வார காலம் எவ்வகையிலும் விடுமுறை நாட்களாக கணிக்கப்பட மாட்டாது என அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது இதனை ஒத்த வகையிலே தனியார் துறையினரும் முடியுமானவரை வீட்டிலிருந்து செயற்பட மாறும் அவசியமானவர்களை மட்டும் மட்டும் அலுவலகத்திற்கு அழைத்து செயற்படவும் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது இலங்கையிலே எதிர்காலத்திலே இவ்வாறான அவசர நிலைமை ஒன்றின் போது வீட்டிலிருந்து செயற்படுவது தொடர்பிலும் ஒரு ஒத்திகையாக இது இருக்கும் எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதே போன்று அனைத்து அரசு ஊழியர்களுக்கும் மார்ச் மாதத்திற்கான சம்பளத்தை எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வழங்குவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது நிதியமைச்சின் செயலாளர் எஸ் ஆர் ஆட்டி ஆட்டிகளவிற்கு தொடர்பான ஆலோசனைகள் பிரதமரின் நாளை வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வீரவசிகளில் வெளியான மற்றும் ஒரு செய்தியை பார்த்தால் ஐம்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி இரண்டு வெளிநாட்டவர்களும் உள்ளடக்கம் பாதிக்கப்பட்டோரில் எண்பத்தி ஒரு சதவீதமானோர் ஆண்கள் என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாக இருக்கிறது இலங்கையில் தற்பொழுது கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக இரு வெளிநாட்டவர்கள் உட்பட ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவதாக சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் குசட் வைத்திய நிபுணர் அனில் ஜெயசிங்க தெரிவித்திருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக இந்த செய்தி பற்றி நாங்கள் அதிகளவிலே அவதானம் செலுத்துவோமாக இருந்தால் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவலை கட் தடுப்பதற்கான தேசிய நடவடிக்கை மையத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற விசட ஊடகவியலர் சந்திப்பின் போது அவர் இதனை தெரிவித்தார் இவ்வாறு கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இரு வெளிநாட்டவர்கள் உள்ளடங்குவதாகவும் பாதிக்கப்பட்டோரில் எண்பத்தி ஒரு விதமானோர் ஆண்கள் எனவும் பத்தொன்பது விதமானோர் பெண்கள் எனவும் வைத்திய நிபுணர் அனில் ஜெயசிங்க கூறினார் இந்த நிலையிலே கொரோனா வைரஸ் தொற்று குறித்த சந்தேகத்தில் பதினைந்து வைத்தியசாலைகளிலும் நான்கு வெளிநாட்டவர்கள் உட்பட இருநூற்றி பேர் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் அதன்படி இலங்கையிலே இதுவரை கொரோனா தொற்றிற்குள்ளான நிலையிலும் கண்டுபிடிக்கும் நோயாளர்கள் அறுபது பேர் ஆவர் அதிலக்கான ஜனவரி மாதம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சீன பெண் சுகமடைந்த நாடு திரும்பிய நிலையிலே தற்பொழுது ஒரு இந்தியர் ஒரு பிரான்ஸ் நாட்டவர் உள்ள உள்ளடங்களாக ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவதாக அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் இவ்வாறு சிகிச்சை பெறும் ஐம்பத்தி ஒன்பது பேரிலே ஐம்பத்தி ஒன்பது பேரில் இருபத்தி ஆறு பேர் வெளிநாடுகளிலிருந்து இலங்கைக்கு வருகை தந்த இலங்கையர்கள் அவர் அந்த இருபத்தி ஆறு பேரில் இருபத்தி இரண்டு பேர் இத்தாலியிலிருந்தும் ஒருவர் ஐக்கிய ராஜ்யத்திலிருந்தும் ஒருவர் இந்தியாவிலிருந்தும் ஒருவர் கட்டாரிலிருந்தும் இலங்கைக்கு வந்தவர்கள் என அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் சுகாதார அமைச்சின் தொற்று நோய் பிரிவின் தடுவு பிரிவின் தகவல் தகவல்களின் பிரகாரம் இதுவரை அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளானோரில் முப்பத்தி ஆறு வீதமானோர் தனிமைப்படுத்தல் தொற்று நீக்கல் மற்றும் மருத்துவ கண்காணிப்பு மையங்களிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஏனி அறுபத்தி நான்கு சதவீதமானோர் அவ்வாறான மையங்களுக்கு வெளியே கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்கின்ற விடயம் தான் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அத்துடன் அடையா அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள கொரோனா வைரஸ் தொற்றாளர்களில் அதிகமானோர் நாற்பத்தி ஒரு ஒன்று முதல் ஐம்பது வயதுகளுக்கு இடைப்பட்டவர்கள் ஆவர் அவ்வாறான தொற்றாளர்கள் நாற்பத்தைந்து வீதம் சிகிச்சை பெறுவதாக சுகாதார அமைச்சின் தொற்றுநோய் தடுப்பு பிரிவினர் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இதனை விட பதினோரு வயதிற்கும் இருபத்தோரு இருபது வயதிற்கும் இடைப்பட்ட ஏழு வீதமானோரும் இருபத்தோரு வயதிற்கும் முப்பது வயதிற்கும் இடைப்பட்ட பத்து வீதமானோரும் முப்பத்தோரு வயதிற்கும் நாற்பது வயதிற்கும் இடைப்பட்ட பதினேழு வீதமானோரும் கொரோனா நோயாளர்களில் உள்ளடங்குகின்றனர் என்கின்ற விடயத்தை அவர் அங்கே சுட்டிக்காட்டியிருந்தார் என்பது மிக முக்கியமானது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வீரகேசியில் வெளியாக இருக்கிற மற்றும் ஒரு செய்தியை பார்த்தால் முகக்கவசம் கையுறைகளை பதுக்குவோரை கைது செய்வதற்கும் இன்று முதல் சுற்றி வளைப்பு என்கின்ற செய்தி இங்கே மிக முக்கிய செய்தியாக வெளியாகி இருக்கிறது அதிக விலைக்கு முகக்கவசங்களை முகக்கவசங்கள் கையுறைகளை விற்பனை செய்யும் அல்லது பதுக்கும் நபர்களை கைது செய்வதற்கும் இன்று முதல் விசல நடவடிக்கை எடுக்கப்பட இருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இதனை நாங்கள் மிக முக்கிய செய்தியாக பார்த்தால் நுகர்வோர் அதிகார சபையுடன் இணைந்து போலீசார் இந்த நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கப் போவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்காக பிராந்திய போலீஸ் நிலையம் உளவுத்துறையினரின் உதவியை பெற உள்ளதாகவும் போலீஸ் சட்டப்பிரிவின் பணிப்பாளர் பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் அஜித் ரோகன கூறினார் அவ்வாறான சுற்றிவளைப்புகளின் போது கைது செய்யப்படுவோருக்கு எதிராக தொற்றுநோய் தடுப்பு சட்டம் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் மீள பயன்படுத்த முடியாத சாதாரண
அவர் தெரிவித்திருப்பதாக இந்த செய்தியிலே தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வீரகேசரியில் வெளியாகியிருக்கிற மற்றும் ஒரு செய்தியை பார்த்தால் எரிபொருட் எரிபொருட்களின் விலைகளிலே மாற்றம் செய்ய முடியாது அரசாங்கம் திட்டவட்டம் என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகியிருக்கிறது எரிபொருளின் விலை குறைந்தாலும் கூடினாலும் இலங்கையில் எரிபொருளின் தற்போதைய நிர்ணய விலையிலே இவரிடம் முழுவதும் மீது மாற்றம் ஏற்படாது நெருக்கடியான நிலையிலும் நிவாரண அடிப்படையிலேயும் எரிபொருள் நுகர்வோருக்கு வினிய விநியோகிக்கப்படுகிறது என அமைச்சரவை பேச்சாளர் பந்துலு குணவர்தனை தெரிவித்திருக்கிறார் நேற்றைய தினம் அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் இடம்பெற்ற விசேட ஊடகவியலர் சந்திப்பிலே தான் அவர் இந்த விடயத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் அதே போன்று தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மற்றொரு விடயத்தை பார்த்தால் மட்டுவில் இபிடிபியின் வேட்புமனு நிராகரிப்பு என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாக இருக்கிறது மட்டக்களவு மாவட்டத்திலே இபிடிபி உட்பட மூன்று அரசியல் கட்சிகளிலும் மூன்று சுயேட்சை குழுக்களிடம் வேட்புமனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக மட்டக்களவு மாவட்ட தெரிவித்தாட்சி அலுவலரும் மட்டக்களவு மாவட்ட அரசாங்க அதிபருமான திருமதி கலாமதி பத்மராஜா தெரிவித்திருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக மற்றொரு செய்தியை பார்த்தால் ஜாழ்ப்பாணத்தில் ஏழு உறுப்பினர்களை தெரி தெரிவு செய்வதற்கு முந்நூற்றி முப்பது பேர் களத்திலே மூன்று சுயேட்சை குழுக்களின் வேட்புமனுக்கள் நிராகரிப்பு என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாக இருக்கிறது ஜாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி தேர்தல் தொகுதியில் ஏழு ஆசனங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக முந்நூற்றி முப்பது பேர் போட்டியிடுவது போட்டியிடுவதாக ஜாழ் மாவட்ட அரசாங்க அதிபரும் தெரிவித்தாட்சி அலுவலருமான மகேசன் தெரிவித்திருக்கிறார் தொடர்ச்சியாக வீரகேசி வெளியான மற்றும் ஒரு செய்தியை பார்த்தால் அத்தியாவசிய பொருட்களை அதிக விலைக்கு விற்றால் கடும் நடவடிக்கை அரசாங்கம் எச்சரிக்கை என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாக இருக்கிறது விலைகள் குறைக்கப்பட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் நிர்ணய விலை நிர்ணய விலைக்கு அதிகமாக அதிகமான விலையிலே பொருட்களை விற்பனை செய்யும் வியாபாரிகளுக்கு எதிராக கடுமையாக சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என அவர் தெரிவித்திருப்பதாக இந்த செய்தியிலே தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்ற தொடர்ச்சியாக மற்றொரு செய்தியை பார்த்தால் ஆளுநர் பதவியிலிருந்து திஸ்ஸ சீதா ராஜினாமா என்கின்ற செய்தி தான் மிக முக்கிய செய்தியாக இங்கே வெளியாகி இருக்கிறது மேல்மாக ஆளுநர் மேல்மாகாண ஆளுநர் விசுவ வைத்திய நிபுணர் சீதா அரம் அரம்பபல மற்றும் வடமத்திய மாகாண ஆளுநர் திசவிதாரன் ஆகியோர் தமது பதவியிலிருந்து ராஜினாமா செய்திருக்கிறார்கள் ஸ்ரீலங்கா போஜன பெருமனுடைய நாடாளுமன்ற தேசிய பட்டியலிலே இவர்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிற நிலையிலே தான் இவர்கள் தங்களுடைய ப பதவிகளை ராஜினாமா செய்திருக்கிறார்கள் இவை அனைத்துமே இன்றைய தினம் நாங்கள் வீரகேசரி பத்திரிகையில் பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கிய செய்திகளாக காணப்படுகிறது தொடர்ச்சியாக தினக்குள் பத்திரிகையில் வெளியான மிக முக்கிய செய்தியை பார்த்தால் கொரோனா உக்கிரத்தை தணிக்க தீவிர முயற்சி ஒரு வார காலத்திற்கு பொதுமக்கள் கூடுவதை தவிர்க்க ஏற்பாடு மார்ச் இருபது இருபத்தி இருபது முதல் இருபத்தி ஏழு வரை அரசு தனியார் துறை ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்து பணியாற்றலாம் என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாக இருக்கிறது இது இதற்கு முன்னர் நாங்கள் அதிக அளவிலே அவதானம் செலுத்திய ஒரு செய்தி தொடர்ச்சியாக மற்றொரு செய்தியை பார்த்தால் நாட்டை முழுமையாக முடக்க இடமளிக்க வேண்டாம் பொதுமக்களுக்கு அரசாங்கம் கோரிக்கை என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாக இருக்கிறது கொரோனா தொற்றால் முழு நாட்டையும் முடக்கும் நிலை நிலைமைக்கு இட்டு செல்லாது மக்கள் பொறுப்புடன் செயற்படுமாறு சுகாதார அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியாராட்சி பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் கோவிட் நைன்டீனை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள மத்திய நிலையத்தினை இன்று வியாழக்கிழமை இடம்பெற்ற ஊடகவியலர் சந்திப்பின் போது தான் அவர் இந்த விடயத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் அதே போன்று தொடர்ச்சியாக தினக்குரலில் வெளியான மற்றொரு செய்தியை பார்த்தால் கோவிட் நைன்டீன் அவசர தேவைக்காக ஜனாதிபதி ஆறாயிரத்தி நானூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு என்கின்ற செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கிறது நாட்டில் தற்பொழுது பரவி வரும் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்தும் போராட்டத்திற்காக போராட்டத்திற்கான நிதி மருந்துகள் உரம் ஆகியவற்றின் ஏற் ஏற்றுமதியாளர்கள் உட்பட அரசாங்க விநியோக விநியோகத்துறைக்கு ஒதுக்கீடு செய்ததற்காக ஆறாயிரத்தி நானூறு கோடி ரூபாயை ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்சா விடுவித்திருப்பதாக இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஸ்ரேஷ்ட பிரஜைகள் வட்டி வட்டி திட்டங்கள் உட்பட வட்டியை வழங்குவதற்கான நிலுவையாக நான்காயிரத்தி அறுநூறு கோடி ரூபாயை வங்கிகள் பெற்றுக்கொள்ளும் எனவும் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மற்றொரு செய்தியை பார்த்தால் முப்பத்தெட்டாயிரம் வெளிநாட்டவர்களை திருப்பி அனுப்ப நடவடிக்கை என்கின்ற செய்தி தான் இங்கே பிரசுரமாக இருக்கிறது இலங்கையிலே தங்கியுள்ள முப்பத்தெட்டாயிரம் வெளிநாட்டவர்களை திருப்பி அனுப்புவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக வெளிவகார அமைச்சு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கிறதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இவை அனைத்துமே நாங்கள் தினக்குள் பத்திரிகைகளை பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கிய செய்திகளாக காணப்படுகிறது தொடர்ச்சியாக வடக்கிலிருந்து வெளியாகி இருக்கிற உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியை பார்த்தால் தள்ளிப்போனது தேர்தல் கொரோனா தாக்கத்தை பொறுத்து புதிய தகுதி என்ற தேசப்பிரிய அறிவிப்பு என்கின்ற செய்தி பிரசுரமாக இருக்கிறது தொடர்ச்சியாக வலமுறை பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியை பார்த்தால் கொரோனா வைரஸ் படிப்படியாக அதிகரிக்கிறது பொதுமக்கள் பொறுப்புடன் செயற்பட வேண்டும் சுகாதார அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியாராட்சி தெரிவிப்பு என்கின்ற செய்தி பிர
கொழும்பில் இருந்து வெளியாக இருக்கிற டெய்லி மிரர் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியை எடுத்துக்கொண்டால் பாராளுமன்ற தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கின்ற செய்தி தான் இங்கே பிரசுரமாக இருக்கிறது இதற் இது இதற்கு முன்னர் நாங்கள் அதிக அளவிலே அவதானம் செலுத்திய ஒரு செய்தியாகத்தான் காணப்படுகிறது தொடர்ச்சியாக லங்காதிய பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியை எடுத்துக்கொண்டால் பாராளுமன்ற தேர்தல் இருபத்தைந்தாம் தேதி இடம்பெறாது பாராளுமன்ற தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிற என்ற அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அந்த செய்தியை தாங்கியவனம் தான் இன்றைய இந்த லங்காதிய பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது அதே போன்ற தொடர்ச்சியாக இன்றைய மிக முக்கிய இடத்தை பிடித்திருக்கிற மலையக செய்தியை நாங்கள் பார்த்தால் நுவரெலியா பதுளை கண்டி மாவட்டங்களிலே அரசியல் கட்சிகள் சுயேட்சை குழுக்கள் வேட்புமனு தாக்கல் நுவரெலியாவிலே மூன்று பதுளையில் இரண்டு கண்டியில் நான்கு மனுக்கள் நிராகரிப்பு என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாக இருக்கிறது அதே போன்று இன்றைய மிக முக்கிய இடத்தை பிடித்திருக்கிற இந்திய செய்தியை பற்றி பார்த்தால் நிர்பயா கொலை வழக்கூட தொடர்புடைய நான்கு குற்றவாளிகளுக்கு இன்றைய தினம் மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது என்கின்ற செய்தி தான் பிரசுரமாக இருக்கிறது இது தொடர்பில் கருத்து வெளியிட்டிருக்கிற நிர்பயாவினுடைய தாயார் நீதி தாமதமானாலும் மறுக்கப்படவில்லை என்கிற ஒரு விடயத்தை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் என்பது மிக முக்கியமானது அதே போன்று தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இன்றைய தினம் மிக முக்கிய இடத்தை பிடித்திருக்கிற சர்வதேச செய்தியை பற்ற பார்த்தால் நூற்றி எழுபத்தாறு நாடுகளுக்கு பரவியுள்ள கொரோனா வைரஸ் ஒன்பதாயிரத்தி இருநூற்றி எழுபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழப்பும் இரண்டு லட்சத்தி இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தி இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று என்கிற செய்தி இங்கே பிரசுரமாக இருக்கிறது அதே போன்று வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கம் பற்றி நாங்கள் அவதானம் செலுத்துவமாக இருந்தால் வீரகேசரி பத்திரிகையுடைய ஆசிரியர் தலையங்கத்திலே தற்போதைய நிலையிலே கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற தலைப்பிலான ஆசிரியர் தலையங்கம் வெளியாகி இருக்கிறது நாட்டில் கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் தொடர்ந்தும் அதிகரித்து வருகிறது நாள்தோறும் கொரோனா தொற்றுக்கு இலக்கானோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதை அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கிறது விவரண இந்த அதிகரிப்பை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அவசியமான அவசரமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டியிருப்பதாக இந்த வீரேசரி பத்திரையின் ஆசிரியர் தலையங்கத்திலே சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று தினக்குரல் பத்திரையின் ஆசிரியர் தலையத்தை எடுத்துக்கொண்ட உதவிக்கரம் நீட்டும் தருணம் இது என்கிற தலைப்பிலான ஆசிரியர் தலையங்கம் இங்கே வெளியாகியிருக்கிறது கொரோனா வைரஸ் எந்த ஒரு பாராபட்சமின்றி சகலம சகலரை அச்சுறுத்தி வருகிறது ஆனால் இலங்கை போன்ற வளர்ந்து வரும் நாடுகள் மற்றும் வரிய நாடுகளைச் சேர்ந்த மக்களே இக்கூடிய வைரஸினால் அதிக அளவிற்கும் பாதிக்கப்படும் சாத்தியம் காணப்படுகிறது என்கின்ற பல்வேறு விடயங்களை வலியுறுத்தி தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய இன்றைய ஆசிரியர் தலையங்கம் வெளியாகி இருக்கிறது அதே போன்று இன்றைய கேலி சித்திரம் பற்றி நாங்கள் பார்த்தால் கொரோனா அச்சம் காரணமாக பொது தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது எதிர்வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி திட்டமிட்டபடி தேர்தலை நடத்த முடியாது என்கிற விடயத்தை மகிந்த தேச பிரிய நேற்று தினம் தெரிவித்திருக்கிறார் இந்த நிலையிலே தான் அது தொடர்பிலான செய்தியை தாங்கி வண்ணம் இன்றைய இந்த செய்தி இன்றைய இந்த கேள்வி சித்திரம் வெளியாகி இருக்கிறது இவை அனைத்துமே இன்றைய தினம் நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கிய செய்திகளாக காணப்படுகிறது அதே போன்று தொடர்ச்சியாக கொரோனா பற்றிய பிந்து கட்டத்து செய்திகளை அறிந்து கொள்ள டபுள்யூ 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 டாட் ஆதவன் நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணைய தொடர்ந்திருந்தீங்கள் அதே போன்று தொடர்ச்சியாக ஆதவன் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி விழுந்திருங்கள் நன்றி வ